ആൾഇൻവൺ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാമ്പാർ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ കുക്കറില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെള്ളരിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങായ പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു നാല് വെണ്ടക്കായ മൂന്ന് പച്ചമുളവ് നാല് ബീൻസ് ഒരു നാല് അമരയ്ക്ക രണ്ട് തക്കാളിപ്പഴം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേമ്പ് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സവാള എടുത്തത് മാക്സിമം ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തനി നാടൻ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സാമ്പാർ കറിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം സോറി മുളക് പൊടി വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു നാല് പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടി ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് കല്ലുപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീരകം താളിക്കുന്നതിനകത്ത് ജീരകം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീരകം അതുപോലെ കടുക് ഉണക്ക മുളവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കട്ടിക്കായം കട്ടിക്കായം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പൊടിയാണെങ്കിൽ പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി കുതുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കറിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറിയ ഗ്ലാസിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മൺചട്ടിക്കകത്താണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വേന്ത് പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പണ്ട് അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ചിരട്ടയുടെ തവിയുണ്ട് എവിടെങ്കിലും തറയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കും നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് എടുക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ സമയമില്ലാത്തത് കാരണം നമ്മൾ ഈ പരിപ്പ് ഉടയ്ക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കറക്ട് ഞാനിപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് മൺചട്ടി ആയത് കാരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഉടയ്ക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മൺചട്ടി ആയിരിക്കും ഉടഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതിനകത്ത് ചൂടോടെ വേണം നമ്മൾ ഉടയ്ക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് തണുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഉടയത്തില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരും ഞാൻ കാണിക്കാം കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഈ ഈ ചട്ടി തന്നെ നമ്മളിപ്പോ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോന്നെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ കഴുകി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളവ് അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് ഇട്ടു ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കഴുകി ഇതിനോട് ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളിപ്പഴവും വെണ്ടയ്ക്കയും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കഴുകി മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചു നമ്മൾ പരിപ്പ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉണാക്കി മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാക്സിമം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് വഴട്ടിയെടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കണം എന്നാലേ ഒരു തനി നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ പണ്ട് തമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടിയെടുത്തിട്ടേ പൊടികൾ ചേർക്കാറുള്ളൂ അപ്പം മാക്സിമം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നന്നായിട്ട് മുക്കാൽ പാകത്തോളം വരണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ വെണ്ടയ്ക്കയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയും
ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർക്കുക മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു മസാല സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടിയോ സാമ്പാർ മസാല പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല ഇത്രയും പൊടികൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉള്ളത് കാരണം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ മുളക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഈ മൂടി ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ചുമതലെ ഇതൊന്ന് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമണം എല്ലാം മാറി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ചട്ടി കഴുകിയെടുത്തപ്പം ശരം വെള്ളം ഒഴിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് കാണുമ്പോഴറിയാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനിയും വെള്ളം ചേർക്കണോ വേണ്ടായോ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു ശകലം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് ഒരു രണ്ട് പാത്രം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കല്ലുപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അല്ല ചേർക്കുന്നത് ജീരകമാണ് പച്ച ജീരകം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടി ചേർക്കത്തില്ല ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് താളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ജീരകം അതിനകത്തിടും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കണക്കൊന്നും ഇല്ല കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അത്ര വെച്ച് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് വെന്താൽ മതിയാവും ചട്ടി ആയത് കാരണം നല്ല ചൂടാണ് ഒരു അഞ്ച് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും തുറന്ന് നോക്കാം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂടി തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കായം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേവട്ടെ നമുക്ക് താളിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം താളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളു അപ്പം നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ജീരകം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതാണ് കറിവേപ്പ നല്ല പരിപാടത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം താളിച്ചത് സാമ്പാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സാമ്പാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല 
ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ വെച്ചത് കാരണം നല്ല ഒരു കാണാനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് ഇനി ഒരു ചെറിയ ഒരു ജോലി വാക്കിയുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം മൂടി വെക്കുക ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് എടുത്ത അതേ പാന് അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഞാൻ മല്ലിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ പച്ചയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്കിതൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഈ പാനിന് അത് ചൂടാണല്ലോ ഈ പാൻ ഇപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ചില പറ്റിയിരിപ്പുണ്ട് നേരത്തെ താളിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് എണ്ണ പറ്റിയിരിപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കും ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് അത്ര ഒരു സെക്കൻഡ് സാമ്പാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് ഇനി ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പരട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് കമൻറ്റിൽ പറയണം ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം എന്നെ കമൻറ്റിൽ കൂടെ അറിയിക്കണം മല്ലിയല ഈ വഴറ്റി വെച്ചാണ് മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ട് ഇട്ടാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കായത്തിൻ്റെയും പിന്നെ മല്ലിയുടെയും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം തനി നാടൻ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഡിഷ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക നന്ദി ഇനിയൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വരുന്നതുവരെ നന്ദി